opciones hay varias y muy lindas, muy interesantes. Eh, hay desde los primeros días de vida hasta los 14 años, 15. Eh, todo depende de lo que a cada, un, a cada chico le guste. Uh -huh. eh, opciones tenemos, bueno, de recién nacidos y, y bebés, tenemos la parte blanda, la parte de, de alguna manta didáctica con, con animalitos que son sonajeros, eh, tenemos algún juego de encastre, todo en blando, eh, con colores bien brillantes, lindos, que a ellos les estimulen la visión. Uh -huh. eh, con, con sonajeros, con sonidos, todo llamando la atención del bebé. Y está y bueno porque da la posibilidad de, de poder hacerlo jugar en el piso, ¿no? Exactamente. Justamente para el piso, aparte de la manta, que es tela, que no hay problema si se meten en lavarropa, es, es algo eh, bastante eh, limpio, uh -huh. eh, están los pisos de goma eva. Eh, los pisos de goma eva... Es algo, es algo bastante, no, no tan nuevo, pero que ahora se, está, se va a usar muchísimo eh, porque aparte de amortiguar el golpe del bebé, tiene el tema de los colores eh, el cual estimula mucho al bebé y eh, ya empezaron a venir con encastres eh, por ejemplo, vienen el pack de abecedarios, pack de vocales y números donde ellos pueden ir sacando eh, cuando van creciendo con la edad, uh -huh. eh, pueden ir sacando y lo hacen tipo rompecabezas, encastres, coloridos, todo un juego aparte de usarlo de piso y para que el, que el bebé role, empiece, empiece a sus primeros pasos, eh, le sirve para cuando sea un poquito mayor también. Eh, lo otro que hay eh, como para niños es, es la parte de pronos, que son muy lindos, es, es un juguete que la verdad es que se usa desde el año en adelante o de los 10 meses en adelante eh, es un juego lindo y seguro porque es una seguridad que las bolitas no van a salir de, de su recorrido eh, ellos también están la estimulación, todo el tiempo la estimulación de los colores eh, lo, van a, lo van a usar con, eh, con usando, pasando de a uno, después de a dos después se dan cuenta que pueden pasar de muchos, vienen banquitos que también rolan, es para que ellos con el gateo los vayan siguiendo, hagan el juego del prono y lo usen de banquito también. Eh, después ya vamos pasando a otras edades donde se pueden, ya empiezan con la pintura, eh, hay unos libritos que son muy lindos, que vienen en libros, mochilas, ven una gran variedad de, de, de artículos que se llaman eh, tela de papel, sirven para pintar con fibra. Eh, una vez que está pintado, se mete en el lavarropa, se lava, queda limpio, blanco otra vez y se puede volver a pintar. Es pintar, lavar y volver a uh -huh. pintar. ¿Mm? Eh, hay, hay gran variedad de, de, de diseños, de dibujitos para juguetes, o sea, libritos chicos y libritos más grandes también. Eh, seguimos con el tema de dibujo. Hay unas pizarras muy lindas que son para tizas y mantadas. Eh, donde vienen letras imantadas, números, donde los chicos ya pueden empezar con las vocales, con los primeros números, el reconocimiento de la letra, del número, de la palabra, eh, y aparte jugar con las tizas que a los chicos les encanta. Y hay pizarras también para tiza únicamente. El otro que puede haber también es algún juego de jardín. Eh, bueno, en este caso tenemos esta que está... Eh, está toda eh, ornamentada, con, dibujada con un circo tiene los animalitos en el circo y las sillitas que son uh -huh. cada animalito eh, lo, otro que puede, lo otro que puede haber, ya para un poquito más grandes cuando ya tienen noción de los personajes es eh, estos libros que se llaman Pequeños Astros que son muy lindos, eh, muy novedosos viene el cuentito de superhéroes eh, y vienen el antifaz, la capa, la muñequera y la bandolera, todo del personaje, del superhéroe de, de ese cuento. Eh, son muy bellos, son, son superhéroes planetarios, o sea, salen de lo común, salen del común de, de, de los cuentos. La verdad que son muy lindos, tuvieron muy linda salida para, para Navidad, que fueron, fueron novedad. Eh, Así que bueno, eso con, con respecto a, a una edad un poquito más grande en adelante.